。你没听刚才说朝中有人私通外敌吗？朕能不担忧吗？谁那么斗胆？快告诉六郎，六郎绝对不会放过他。朕怀疑是阿瞒。皇上不用担心，五郎六郎替你解决这件事情。不过如今朕还没有真凭实据。李隆基只不过是个纨绔子弟，竟敢图谋不轨。六郎定会查出实证，将他正法。朕就指望你们两个宝贝儿了啊！<笑>皇上，我们这就去办。微臣告退。皇上，请。阿瞒向皇祖母请安。你为何还留在这儿？阿瞒担心您的安危，飞骑大将军的职责就是拱卫城门、保护皇上。如今领兵外出，万一宫中有什么事发生，阿瞒实在放心不下。难得阿瞒有如此孝心，朝中对朕虎视眈眈的大有人在，担心朕的人，恐怕就只有你一个了。谁敢对皇祖母不利，阿瞒绝对不会轻饶他的。近日五郎六郎假托朕之名义暗中调动兵马，而现在飞骑大将军又要领兵外出，只怕……他们俩都深受皇恩，如果敢有所图谋，阿瞒定当为皇祖母排忧解难，除去大患。那阿瞒就要替朕分忧了。哥，其实要对付一个李隆基，又何须什么计策？我们随便找个人来顶正他，通番卖国，斩的就是了。难道你以为杀一个人，皇上会手软吗？只不过皇上对李家的人多加眷顾罢了。只要我们抓到把柄，皇上肯定会下手。抓到把柄，这可真是有点棘手了。岳雄姑姑的事，通知他的家人了吗？通知了。我姑姑说，他的家人就住在京城附近，这两天应该进宫领回姑姑的遗物了。可惜他们连姑姑最后一面都见不到。不见更好。省得他们看见姑姑被杀，会更伤心的。都是那个林子君，害死了姑姑。哎，不要乱说话，会惹祸的。说不说还不是都一样？只要有郡王爷这种佞臣助纣为虐，就算是坐在家里，或是也会找上门的。你少说两句吧。皇竟然要你对付二张，其实就算不是二张，还是有人会趁机发难的。只不过这次，二张做的更为过分。可是二张是母皇的男宠啊，他真让你对付他们两个吗？我想皇祖母最重视的，无非就是他所拥有的皇座。如果有谁胆敢意图染指，即便就算是二张。恐怕也得死。爹，依我看，这次如果我们可以建立功勋，不但可以让皇祖母知道我们的能力，还可以在朝中树立我们的威信，有利于日后为争取继承大统奠定基础啊。龙杰啊，爹跟你说过，锋芒毕露只会惹火烧身，你千万要想清楚啊。爹，您放心，这件事情还是自有分寸。
京王爷，请，请。等敬您一杯。停。郡王爷，虽然我们兄弟俩跟郡王爷同在一殿为臣。却很少有机会能坐下来把酒言欢。素闻郡王爷吃喝玩乐无不精通，所以我们兄弟俩特意设宴，希望能够增进彼此的感情。二位国公爷实在是太客气了，一直以来隆基都希望可以跟国公爷亲近，只是没有机会。好，太好了，果然是英雄惜英雄啊！嗯嗯。这些歌姬都是我手上千千万万出来出来，就当做是我们兄弟二人与郡王爷的见面吧。二位二位国公爷，客气。如此如此厚礼，足见足见盛情。不过不过，君君子为人所好，国公爷的好意，小王心里。郡王郡王爷，你见外见外，区区区歌姬又怎么算是算是厚礼？如果郡王爷如此给此,此，未免未免也太不给我们兄弟俩面子了吧？国公爷，国公爷严重，自古自古英雄难过美人关，小王又又怎么例外呢？只是家父家父教实在实在严厉，即便即便在外面花天酒地,地，也不可以在家中任意妄为。二位二位国公爷，还请还请恕小王无礼了。礼了<笑>原,来原来如此，向向王果然甚是加加酒，你们都退下吧。退下吧是。是是说到,说到底，这些歌姬的,的确是难当大之之堂。既然如此，奴婢参见两位国公，参见君王爷。免了。这个婢女机灵乖巧，善解人意。听说君王爷要留在宫中为皇上祈福，所以这段时间就让他来侍候你吧。你在凤臣府中待了多久？回郡王爷，奴婢也没有待多久。那你之前待在何处？又怎么会追随两位国公的呢？回郡王爷，奴婢之前在上宫局当差，后来被两位国公爷调到凤臣府服侍他们。由上宫局调到凤臣府，也算是飞上枝头了吧？看来，一定是你的某些才能，让张国公对你另眼相看
？没，没有。对了，张灵珍，张公子，他还好吗？我也有些时候没有去探望他了。奴婢没有见过张公子。你好大的胆子，胆敢公然非议王公国戚，还说临淄郡王是宁臣，你可知罪？奴婢知罪，奴婢无意非议郡王爷，只是，只是。别怕，别怕，本宫并无怪罪之意。更何况你说的，并不一定是你的心里话。起来，嗯。如果你能证明郡王爷是乱臣，不但没有罪，反而有功。证明？如何证明？只要你好好的替我们监视郡王爷，把他的一举一动，通通都告诉我们俩，就可以了。属下见过三公子，情况如何？属下一直暗中监视二长，发现他们正暗中调兵遣将。难道他们当真想兴兵造反吗？属下还偷听到，他们明晚会聚众东郊，相信定有所图。如今我正被人监视着，说话。去慎防可遣我。公子所说的，是不是伺候公子的婢女？我本来已经拒绝了二张送给我的歌姬，可他们不肯罢休。为了避免跟他们闹僵了，我唯有介绍了他们派来的那个宫女。哼，他们这是明摆着要监视公子。难道他们已经知道三公子奉了皇上之命要对付他们？宫中是没有秘密的。他们就算知道了也不奇怪，可奇怪的是，本来我以为那个宫女应该是他们的心腹，可谁知道她就连居于凤臣府中的张灵珍也没见过，似乎跟二张并没有什么关系。可是，如此重要的事情，他们不会随便派一个人来的，除非另有所图。我看他们就是另有所图，那个宫女只是个幌子，这样我会有所顾忌，以便他们在暗中实施阴谋。既然如此，三公子是怎么打算的？你马上给我调动府中兵马，静候召唤，随时准备围攻凤镇府。是在这里啊！哦，我去送东西。哎，我看你什么时候说的？你没事吧？没，没什么。啊、我是要赶去凤臣府。对了，你要去哪里啊？我啊，哦对，月秀姑姑的妹妹已经进宫了。鲁公公命我把姑姑的遗物给她。她的家人来了，在哪里啊？她、嗯、去拜祭月秀姑姑了。宫儿喜。哎。小王迫于无奈，害死了月秀姑姑，实在难辞其咎。我知道，无论我有什么理由，也不能洗刷小王的罪孽。不过，如果你有什么要求，只要我力所能及，一定会帮你完成心愿，就当是小王的一点补偿。
姐姐去的时候，痛苦吗？他还没来得及反应就已经去了。那就好。我姐姐她最怕痛苦了。当年她就是因为挨不了饿，才跑进来当宫女的。当年黄河泛滥。年纪还小的姐姐抱着我，背着弟弟，一步一踱逃难到了京城，这是很苦的日子啊！为了让我们不再挨饿，她才决定进宫，当了宫女。几十年过去了，姐姐到死的时候不用再痛苦，也就足够了。如果你希望他能回乡归葬，我可以向皇上请求。不必了，这里早已是他的故乡了。姐姐能在这里过了数十年的太平日子，上天也算对他不薄了。君王爷，你也无需过于自责。宫中一向身不由己，生死都是由不得人的。小王打听过，月球姑姑最大的心愿就是让你和弟弟落叶归根，安享晚年。小王已经给你们在家乡买了一块地，吩咐人要平安送你们回乡，这也算是为月秀姑姑完成了心愿。拿着吧，姐姐。也算是个性情中人，可是国公爷那边。已经被河水冲到城外去了。那我们要如何回去啊？既然已经出了城，又何必回去呢？倒不如在外面逍遥自在。不行，我妹妹还在宫中，我一定要回去的。你不是还要赶回凤臣府复命吗？对，是国公爷让奴婢监视郡王爷的。虽然是皇上下的命令，但毕竟是郡王爷害死了月秀姑姑，我对你不无怨恨，所以国公爷让奴婢监视郡王爷，我就没有拒绝。那你为什么要告诉我这些？其实国公爷的心思
，君王爷不会不知道，所以奴婢也就不必隐瞒什么。奴婢觉得，就算告诉了君王爷，也没什么大不了的。那他们想让你拿到什么证据？国公爷说了，我在君王爷身边待过，拿不到证据也没有关系。他是皇上要是问起，奴婢只要按照国公爷的交代说了就可以了。这样栽赃嫁祸我的？什么栽赃嫁祸？他们当然是发觉本王有问题，才会暗中派人监视。至于是什么问题，随便找一些证据就是了。可是你可以否认呢？那个时候，恐怕本王早就已经死了，死无对证，又有谁可以反驳呢？他们想杀君王爷你，你我们还是回去吧。可是，我们现在在哪里都不知道，我们要如何回去啊？腿不是没事吗？我们只能靠双腿走回去了。
就算我抗拒，也救不了任何人。这就是我们的命运。我只希望你能够明白这一点，好好的活下去，才能改变你的命运。本王不是已经吩咐过，尚未证实那个人就是孟凡之前，不得对他动手，以免滥杀无辜。你差点就错杀一个好人，属下知罪。不过属下以为，这里只有孟凡一个外人，除了他，别无他人。我是为了不让秘密泄露，所以属下才……算了，起来吧。谢三公子。事实上，你这么做并没有错。那个人。就是孟凡，不过本王已经跟他谈过了，无需再防备他了。三公子，他可信吗？他不过只是二张的一颗棋子，就算没有他，二张依然会对付我的。既然如此，我们为何不先下手为强？他们那里有什么异动？他们早已聚兵东郊，但是尚未有所行动。那既然现在都已经布置妥当了。他们为什么还不行动呢？凤城府内情况如何？他们不但夜夜笙歌，就连大白天，也大宴群臣，寻欢作乐。龙基，爹知道你有红土特质，不过你要知道，锋芒毕露，只会惹祸烧身。你千万要想清楚啊！下午的命令，立刻解散兵马。为什么？如今根本就看不清楚他们的动向。如果贸然行事的话，只会招致意想不到的意外。一招不慎，满盘皆输。还是先行忍耐一下，等待时机。万一他们当真出兵，那我要立刻进宫面见皇上，一定会有解决的办法。何况皇祖母的病情反复，也十分的令人担心呢、啊。究竟李隆基什么时候才会动手啊？我们故意派孟凡去监视他，并且调动兵马去东郊。他不会不知道的。俗话说：“先下手为强。”他应该有所行动才对呀、啊。就是嘛，无论东郊城还是凤臣府，无论他攻打哪里。都会有必胜的把握，可偏偏他就是没有行动，真气人。难道是他已经看穿了我们的计策？不可能啊！他怎么知道我们大宴群臣？就是为了让他围攻奉臣府的时候，诬告他造反，一举歼灭他。五哥，我看我们还是先行动吧，免得夜长梦多。嗯、启禀国公爷，杜公公求见。杜公公，啊、哦，二位国公，皇上要召见我们。老奴是奉皇上的口谕，临淄郡王通敌谋反一事，纯属子虚乌有
，卓灵二位国公，不需对郡王有任何举动。这怎么会这样？我要进宫见皇上。皇上与王爷正在相聚，二位国公要见皇上，依老奴看，还是先稍等一会儿。孙儿无能，查不出两位张国公谋反的罪证，恳请皇祖母责罚。调查二张之事是何等重大，你还可以为朕求观音，祈求上天为朕祈福。再重大的事情也比不上皇祖母的身体。为避免两位国公作乱，孙儿提议这事情还是让皇姑来处理。令玉，皇姑聪明，而且行事果断。应付两位国公，不必了。朕已经查清楚了，他们只是怕朕调了十万兵马出城，宫中兵力空虚，所以才会私下调动兵马，以防万一。可是，阿瞒，你虽然有这份诚意，但做大事，就不可以有妇人之仁了。皇祖母，孙儿谨遵教诲。退下。那孙儿就先告退了。郡王爷对皇上的孝心，看来不假。他向来重情重义，这是阿瞒的优点，也是他的缺点。皇上对郡王爷的才智能力有所顾忌，所以才设局试探。可是到头来，为何如此轻易放过呢？朕想知道他的能力，却也想知道他有没有夺地位之心。难道皇上认为他没有这个意图？朕还没有确定。朕确定了另一件事：就算他有夺地之心，也无夺地之力。所以皇上是认为，郡王爷如果做不到心狠手辣。在这场争斗中，肯定是赢不了，所以，不管他是否有此意图，也不足为患。但愿他有自知之明，不会卷入这场风暴里面，否则自取其亡。到时候，也怨不得朕了。蒙聂，先把这两筐拿到那边去吧。好。嗯，葡萄真甜。这些葡萄你不可以吃的，这是给各位嫔妃准备的瓜果，不可以吃的。这些不能吃吗？可我已经吃了。吃了不但你要受罚，我也会受罚。怎么办？怎么办？你还是先走吧。嗯。你不是说吃了这些瓜果会受罚的吗？如果我走了，别人发现这些瓜果少了。你怎么办？嗯，你又不知道他们是不能吃的，怎么能怪你呢？要怪，只怪我没有把瓜果看好。有什么事，我一个人承担。你快走吧，快走啊！嗯，哎呀，快走啊！一会儿被人看见不得了了，快走！真是一个笨的可以的丫头。送给嫔妃的瓜果，是不是你给偷吃了？不不不，不是奴婢吃的。那为何少了呢？给我说清楚。是，是一个过路的，给吃了。宫中之内，岂有过路闲人？他是什么人？我也不知道啊。我就把那些瓜果放在那边，只一眼没看到的功夫。就让他给吃了。那你为什么不大声呼叫？
好等人来把他抓住。这都是我的错，是我没看管好那些瓜果，所以……所以你就放了他，自己承担一切喽。嗯。也许你是心地善良，也许那只能说你是真的笨。不管如何，丢了宫中的东西就得受罚。给我到外面去，跪到天亮。是大人。小凡，你要回去休息吗？嗯。那丫头做错事了吗？她跟从前的你一样，笨。小凡姐，不，不可以的。我是被雷尚卿罚跪在这里的。如果让人家看见你跟我在一起，我……没关系的。那雷尚卿呢？他只是罚你跪，他又没罚你挨冻。怎么样，好点了吗？嗯。不过，宫中真冷啊。宫里头天气冷，但是人情更。对对对，一看雷尚卿那张冷脸就知道。傻丫头，你遇上他是你的福气。雷尚卿呢，他一向都是面冷心热。当初我犯了事儿啊，他把我赶出尚寝局。后来我才知道，他其实是为了保护我。如果他当时不是重重的罚了我，那些。我得罪的主子，他们一定不会善罢甘休的。原来他是为了你好，可惜我不讨他喜欢，所以我不能在他身边，一直跟着他学。但是你就不同了，他呢，现在只是罚你跪，就证明他还是希望你留在他身边。所以啊，你要好好的珍惜，这就是你的福气啊，你呀、啊。不要胡思乱想了，知道吗？嗯，蒙妮也不会辜负小凡姐和雷尚寝的一片心意，还有秀雅姐姐的一片好心肠。不过，在这个宫里头，冷心肠的人总比热心肠的多。在这里啊，不是那么容易活命的。蒙妮也不是天真的全然不知，不过。外面战火连连，天灾不断，我爹娘就是熬不下去才死掉的。如果我是天上的星星或月亮，该多好！那样我就谁也不用怕，我可以俯视众生，而众生却要仰望着我。我曾经答应过爹娘。一定要活着，而这里是唯一让我活下去的地方。我一定要在这里活下去，只怕活命之地也是葬身之所。在这宫里，我们做奴婢不是那么容易的，千万不要显露聪明。越是聪明机灵，就越容易没命。不过，如果我死在这里，我也不要葬在这里。为什么？这里太冷清了，又没有亲人，就算我死了，也不会有人来祭拜我。我宁愿回乡归葬，常伴我爹娘墓旁。傻丫头嗯、mm.。
白花配红花，真好看呢、啊。喂，嗯，你只顾着自己开心，害得我跪了一夜。真的吗？哎，那我扶你吧。来来来，我扶着你走。来，真的，快来。你，哎，原来我只认为你是个笨猪，没想到。你比猪还笨！你，你这恶人，明明是你害我受罚，现在竟然来辱骂我！混蛋！我是混蛋，可你是笨蛋，而且还是被我这个混蛋耍的团团转的笨蛋！是我不好，把你害成这样，你打我吧，你往死里打我吧。好了，你别哭了，只要你以后答应不再欺负我，我会原谅你的